முதலாளிகளுக்கு அல்லது இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு செய்கிற எல்லா விஷயமுமே ஏழைகளுக்கு வேலை வாய்ப்பு பெறுகிறதுக்காக வாங்கும் சக்தி பெறுகிறதுக்காக அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தான் அரசு அந்த வாதத்தை தான் முன்வைக்குது அப்போ இது அவர்களுடைய சாதனையாக நம்ம எடுத்துக்க முடியாதா கடந்த ஓராண்டு மோடி தலைமையிலான பாஜக ஆட்சியை இரண்டு பகுதி இரண்டு பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் கொரோனாவுக்கு முன்பு கொரோனாவுக்கு பின்பு என்ற அடிப்படையில் பிரிக்கலாம் இந்த விவாதத்துக்கு சாதனைகளாக சாதனையாக சறுக்கலான்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறீங்க அதாவது இதில் சாதனைகள் எதுவும் இல்லை ஆனால் இந்த ஓராண்டு மோடி ஆட்சியை சர் சறுக்கல்னு சொல்வது என்பது ரொம்ப லைட்டாக சொல்கிற மாதிரி இருக்குது உண்மையிலேயே கடந்த எழுபது ஆண்டு கால சுதந்திர இந்தியாவில் எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டு கால சுதந்திர இந்தியாவில் இந்த அளவுக்கு ஒரு மோசமான ஆட்சியே துயரமிக்க ஆட்சியே நாம் இதில் சந்தித்ததில்லை ஆகவே இந்த ஓராண்டு மோடி தலைமையிலான பாஜக ஆட்சியே ஒரு வீழ்ச்சி அல்லது துயரம் ஒரு சோகம் என்ற அடிப்படையில் ஒரு சோதனைமிக்க ஆட்சி தான் சொல்ல விரும்புகிறேன் குறிப்பாக அவங்க இரண்டாவது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு ஒரு திட்டமிட்டு திட்டமிட்டு ஒரு சர்வாதிகார அடிப்படையில் ஒவ்வொன்றா செய்ய குறிப்பாக அவங்களுடைய இந்தியாவை ஒரு மதச்சார்பற்ற இந்தியாவை ஒரு இந்துத்துவ நாடாக மாற்றுவதற்கான ஒரு திட்டமிட்ட வேலையை இரண்டாவது முறையாக ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு மோடி துவங்கினாங்க அவங்க நீதித்துறையே ஆர்பிஐயே சிபிஐயே தணிக்கைத்துறை தேர்தல் ஆணையத்தை எல்லாத்தையும் தன் கட்டுப்பாட்டுகளை கொண்டு விட்டு வந்து குறிப்பாக இந்த தேசிய புலனாய்வு சட்டம் சட்டவிரோத நடவடிக்கை தடுப்பு சட்டம்னு ஒரு ஆழ்துவிக்கு சட்டத்தை கொண்டு விட்டு வந்து அரசாங்கத்தை விமர்சிக்க முடியாது கைது செய்த விசாரணை கைது செய்வாங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு சர்வா எதேச்சகர சட்டங்களை கொண்டு வந்த பிறகு உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் காஷ்மீருக்கு அளிக்கப்பட்ட சிறப்பு அந்தஸ்தை முன்னூற்றி எழுபது அரசு சட்ட பிரிவை ரத்து பண்ணாங்க அதை வந்து யூனியன் பிரதேசம் மாற்றினாங்க அங்குள்ள அரசு எதிர்கட்சி தலைவர்களை கைது செஞ்சாங்க அந்த மாநிலத்தையே உங்களுக்கு வந்து சிறைக்கூடமாக மாற்றினாங்க அது வந்து ஒரு சர்வாதிகார நடவடிக்கை மட்டும் இல்லை அது இந்து ஒரு இந்துத்துவ அஜெண்டாவை புகுத்துவதற்கான திரிப்பதற்கான ஒரு நடவடிக்கை என்பது அப்படி செஞ்சாங்க உத்தரப்பிரதேசத்தில் பாபர் மசூதி இருந்த சர்ச்சைக்குரிய இடத்துல இந்து கோயில் கட்டலாம் என்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பு அந்த வந்த பிறகு சர்ச்சைக்குரிய தீர்ப்பு வந்த பிறகு அங்கு கோயில் கட்ட துவங்கினாங்க அடுத்ததாக குடியுரிமை குடியுரிமை வழங்குவதற்கு மதத்தை புகுத்தி ஏற்கனவே அந்த மத குடியுரிமைக்கு அளவுகோடாக மதம் என்பது கிடையாது குடியுரிமை வழங்குவதற்கு மதத்தை புகுத்தி அது குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குடிமக்கள் பதிவேடு குடிமக்கள் பதிவேடு சட்டம் என்று ஒரு மத ரீதியில் மக்களை பிளவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு மோசமான நடவடிக்கையை மோடி அரசாங்கம் தூங்குச்சு அநேகமாக கொரோனாவுக்கு முன்பு வரையில் அவங்களுடைய அடிப்படை அஜெண்டாவான இந்து ராஷ்டிரா இந்தியாவை மதச்சார்பில் நாட்ட ஒரு மத சார்பு ஒரு மத வீதியில் பிளவுபடுத்தக்கூடிய ஒரு இந்துத்துவ நாடாக மாற்றுவதற்கான எல்லா நடவடிக்கைகளையும் மோடி அரசு துவங்குச்சு ரெண்டாவது முறை ஆட்சிக்கு வருகின்ற போதே பொருளாதாரம் ரொம்ப மோசமான நிலைமையில் இருந்தது நாற்பது நாற்பது ஆண்டு காலமாக கண்டிராத அளவுக்கு வாங்கு சக்தி குறைஞ்சிருந்தது நாற்பத்தஞ்சு ஆண்டு காலமாக கண்டிராத அளவுக்கு வேலை நிறுத்த திட்டம் வேலை நிறுத்த நாட்டம் அதிகரிச்சிருந்தது ஆனால் இரண்டாம் முறை ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு இப்படி மக்கள் பிரச்சனை திருப்பதற்கு பதிலாக மோடி அரசாங்கம் அந்த நவீன தாராளமய பொருளாதார அமலாகக்கூடிய ஒரு மோசமான பாலையில் தான் பாதையில் தான் போயிட்டு இருந்தாங்க இந்த பின்னணியில் தான் இந்த இந்த நேரத்தில் வந்து கொரோனா தாக்குதல் தடு கொடுமை என்பது மோசமாக வந்தது அதில் என்ன செஞ்சாங்க நேற்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் சொன்னார் என்ன சொன்னிருக்காருனா அடுத்த இரண்டு இரண்டு மாதங்களுக்கு மாநில அரசுகள் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கையில் கவனமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறார் நான் என்ன கே நான் என்ன கேட்க விரும்புகிறேன் அவர கடந்த ரெண்டு மாதமாக நீங்கள் என்ன செஞ்சீங்க மார்ச் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி பிரதமர் மோடி அவர்கள் ஊரடங்குன்னு அறிவித்தார் அன்னைக்கு அவர் ஊரடங்கு அறிவிக்கிற அன்னைக்கு கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஐநூத்தி ஐம்பது பேர் நாடு பூரா இறப்பு எண்ணிக்கை என்பது பத்து ஆனா கடந்த ரெண்டு மாதத்துல இன்னைக்கு தகவல் அடிப்படையில கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒரு லட்சத்தி முப்பத்தி ஒன்பதாயிரம் பேர் கொரோனா தொற்றால் இறந்தவர்கள் நாலாயிரத்தி இருபத்தி ஒரு பேர் ரெண்டு மாசம் நீங்க என்ன பண்ணீங்க மோடி என்ன பண்ணாரு ஹர்ஷ் என்ன பண்ணாரு கடந்த இரண்டு மாதங்களாக 
இந்த கொரோனா தொற்று கொரோனா தொற்றை தடுப்பதற்கு அது கண்டெய்ன் பண்ணுறதுக்கு எந்த உறுப்பினர் நடவடிக்கை எடுக்கல ஊரடங்கு என்பது கொரோனா கொரோனா ஊரடங்கால் தடுக்க முடியாது அது சிகிச்சை அல்ல வேறு வகையில் சொல்லப்போனால் மார்ச் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஊரடங்கு அறிவித்து கடந்த இரண்டு மாத காலத்தை மத்திய அரசு வீணாக்கிடுச்சு மாநில அரசு வீணாக்கிட்டு குற்றச்சாட்டை விரும்புகிறேன் அடுத்தது திடீர்னு மார்ச் மாதம் இருபத்தி நாலு ஊரடங்கு அறிவித்தார் அவருக்கு தெரியாதா நாடு முழுவதும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு கோடி இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தங்கள் மாநிலத்தை விட்டு பம்பாயில் கல்கத்தாவில் டெல்லியில் சென்னையில் பெங்களூரில் இப்படி பல நகரங்களுக்கு குடிபெயர்ந்து போன இடம்பெயர்ந்து போன பதினாலு கோடி இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் மார்ச் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி பிரதமர் மோடி ஊரடங்கு அறிவித்த உடனே அவங்களுக்கு என்ன செய்யறதுன்னு தெரியல கம்பெனிகளை மூடிட்டான் கட்டுமான வேலை நின்று போச்சு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வருமானம் கிடையாது தங்குவதற்கு இடம் கிடையாது சாப்பாடு கிடையாது அப்படி மார்ச் மாதம் இருபத்தி நாலாம் தேதி ஊரடங்கு எந்த தயாரிப்பு இல்லாம எந்த அறிவி முன்னறிவிப்பும் இல்லாம மோடி அறிவிச்சார் அவருக்கு தெரியாதா நாடாளுமன்ற கூட்டத்தில் கேள்விக்கு பதில் சொல்லுகிற போது மத்திய அமைச்சர் சொல்லியிருக்காரு நாடு முழு அவங்க சொன்னது பத்து கோடி மைக்ரண்ட் லேபர் பத்து கோடி இடம்பெரிய தொழில் இருந்ததாக பார்லிமெண்ட்ல சொல்லியிருக்கிறாங்க இப்படி ஊரடங்கு அறிவிச்சா எங்க போவாங்க அவங்களுக்கு என்ன சாப்பாடு எங்க தங்குவாங்க என்ன வேலை இருக்கு ஆகவே அறிவிச்ச பிறகு கடந்த எழுபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் இந்த சுதந்திர இந்தியாவில் மிகப்பெரிய துயரம் மிகப்பெரிய சோகம் என்பது அந்த பதினாலு கோடி இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் அவங்களுக்கு அவங்க சொந்த மாநிலத்துக்கு போகணும்னு சொல்லும் பொழுது மத்திய அரசாங்கம் எல்லாருக்கும் தெரியும் ரெண்டு விதமான ஒன்னு பிரதமர் நிவாரண நிதி வசூல் ஆகிட்டு இருக்கு இன்னொன்னு பி எம் கேரதர் அவர் பேர்ல இன்னொரு நிதி வசூல தோக்குனாங்க பல்லாயிரம் கோடி ரூபாய் சேர்ந்திருக்கு ஆகிய இடம்பெயர்ந்த பத்து கோடிக்கு மேற்பட்ட இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் சொந்த மாநிலத்துக்கு போற முடிவு எடுத்த போது மத்திய அரசாங்கம் ரயில்வே கட்டணத்தை ஏற்றுக்கூடாதா மத்திய அரசாங்கம் ஏற்குமா மாநில அரசாங்கம் ஏற்றுக்குமா மிகப்பெரிய ஒரு துயரத்தில் இந்திய சுதந்திர வரலாற்றில் காணாத அளவுக்கு இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் ஆயிரம் கிலோமீட்டர் ஆயிரத்தி கிலோமீட்டர் நடந்தே போனாங்க அப்படி நடந்து போகும்பொழுது பல இடங்களில் ரயிலில் ரயில் விபத்தில் இறந்தாங்க சாலை விபத்தில் இறந்தாங்க கிட்டத்தட்ட முந்நூறு பேருக்கு மேல் இறந்திருக்கிறாங்க இடம்பெயர்ந்த கற்பனை பெண்கள் சொந்த மாநிலத்துக்காக ரயிலில் போகும்பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பெண்களுக்கு ரயிலில் வந்து பிரசவம் ஆயிருக்கு ஏராளமான செய்தி இதை விட மிக மிகப்பெரிய துயரம் இல்லை இப்படி மோசமான நிலைமையில் திடீர்னு மோடி என்ன அறிவிச்சாருன்னு சொன்னால் நாங்கள் சுயசார்பு இந்தியாவை உருவாக்க போகிறோம் இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் அதுக்காக ஒதுக்கீடு செய்கிறோம் அப்படின்னு மோடி அறிவித்தார் அப்போ என்ன சொன்னார் இதற்கான விவரங்களை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தொடர்ந்து அறிவிப்பான்னு சொன்னார் அந்த அம்மா வந்தாங்க அஞ்சு நாள் அறிவித்தாங்க அது பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு மோசடி புஸ்வானு மாதிரி ஆகிப்போச்சு நான் சொல்ல மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சொல்வதல்ல பல பொருளாதார வல்லுநர்கள் நடுநிலைமையாக பிரச்சனைகள் ஆய்வு செய்கிறவங்க சொன்னாங்க நிதி நிறுவனங்கள் சொன்னாங்க மத்திய அரசாங்கம் அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி திட்டத்தில் ஒரு ரெண்டு லட்சம் கோடி அளவுக்கு தான் மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய கஜானாவில் இருந்து செலவு செய்ய போகிறாங்க அந்த பதினெட்டு லட்சம் கோடி என்பது மத்திய அரசாங்கம் கொடுக்கல மத்திய அரசு கஜானாவில் இருந்து செலவு பண்ணல அதற்கு மாறாக வங்கிகள் அளிக்க வேண்டிய கடன் ஏற்கனவே பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்கள் ரிசர்வ் பேங்கு தேச வங்கிகளுக்கு அளிக்கக்கூடிய நிதி எல்லாம் சேர்த்தான் வருதுன்னு சொன்னால் மோடிகள் அறிவித்தது போல இருபது லட்சம் கோடி நிதி ஒதுக்கீடு என்பது ஜிடி ஒட்டுமொத்த பொருளாதார உற்பத்தியில் ஜிடிபியில் பத்து சதமானம் சொன்னார் வல்லுநர்கள் சொல்கிறாங்க அது பத்து சதமானம் வராது கிட்டத்தட்ட ஒரு சதமானத்துக்கு மேலே போகாது மிகப்பெரிய மோசடி அந்த இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் வந்து ஒரு பதினாலு கோடி பேர் இருந்தால் நான் சொல்கிறது இல்லை ஒரு ஐடி கம்பெனியுடைய சேர்மேன் ஆசிம் அவர் என்ன ஐயோ அவர் என்ன சொன்னார்னா பிரேம்ஜி என்ன சொன்னார்னு சொன்னால் இந்த இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு கேஷ் டிரான்ஸ்ஃபர் இல்லாமல் அவங்க கையில் பணத்தை கொடுக்காம அவங்கள காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொல்கிற போது தான் அந்த இடம்பெயர்ந்த தாள் குடும்பங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய மூணு மாதங்களுக்கு ஒரு ஏழாயிரத்தி ஐநூறுபா கொடுங்கன்னு அந்த பிரேம்ஜி சொன்னார் அடுத்து ஒரு கார்பரேட் கம்பெனி சார்பில் பஜாஜ் என்ன சொன்னார்னா மத்திய அரசாங்கம் அறிவித்த திட்டம் இருக்க இருபது லட்சம் கோடி இது எந்த வகையிலையும் மத்திய அரசாங்கம் செலவு பண்ணல கஜானால் வந்து கொடுக்கல கேஷ் டிரான்ஸ்பர் இல்லாம பண பரிமாற்றம் பணத்தை அவங்க கிட்ட கொடுக்காம இந்த திட்டம் என்பது எந்த வகையிலும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு உதவி செய்யாது இந்த அடிப்படையில் ஆகவே மோடி அரசாங்கம் அந்த கொரோனா கொரோனாவையும் தடுக்க முடியல அதே போல கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்ட நிவாரணம் அளிக்கிறதுலேயும் மிகப்பெரிய துறை மிகப்பெரிய தோல்வி என்பதுதான் மோடியினுடைய ஆட்சி